装，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟尘行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前。长情似成双，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。既然你母亲的忌日也快到了，不如我们用里面余杭的习俗给她祭奠一下。科技新草本百雀羚淡纹真颜霜，快淡纹防爆纹，邀您收看锦心似玉。席香远，狗不叫，姓乃迁，真的来了，会以穿。给母亲请安。父亲母亲，免礼，坐吧。来。侯爷，你这手是怎么了？是不是旧疾又复发了？呃，没事，昨天晚上没睡好。祖母祖母，你不知道，父亲可胆小了，那么大了还要母亲抱着睡。整个，哎，你父亲可不是胆小鬼，你父亲和你母亲准备送你个小弟弟，所以啊，你平时不要总去打扰他们，知道了吗？真哥知道了，真哥要懂事，不去碍事。<笑>对。魏国公任坤在海禁仪式上一直没有表态，最近有些倒向徐令仪的趋势。魏国公，我倒是有一计，也许可以解你燃眉之急。魏国公有一个义女，叫连宋，长得是国色天香。她是胡晋之女。胡晋死后，她因为是罪臣之女，入了教方司之籍，不得赎出。可是魏国公想尽了一切方法，让她入了天香楼做清官。平日里看得十分紧呢。那又如何？难道你真的忘了？徐令仪可是有一位色胆包天的连姐。茂国公世子王玉，一个是色胆包天，一个是国色天香。夫人妙计。
有什么吩咐啊？啊，掌柜，这是我前几日在你们这儿所购的玉镯，买回去就断了，你看着给我换个新的吧。哦。夫人啊，这镯子像是摔断的吧？分明是你们想以次充好，现在不想认账了。这位姑娘，话可不能这么说。我们珍宝斋可是京师的老店，你这么平白无故的造谣讹诈，我们可是能报官的。我可是茂国公家少夫人，岂会讹诈你？哼，一个落魄的国公，真当我没见过世面？好大的胆子！王少夫人岂会说谎呢？哦，还不快去，先拿一个镯子来。是。王少夫人，让王少夫人笑话了。这家店铺是我们欧家的产业，没想到让王少夫人在这儿受了委屈。啊，欧少夫人客气了，这应该是我自己弄的，与贵店无关，我还是不换了。哎。王少夫人要是这么说，我心里更过意不去了。要不这样吧，你再选选有什么心仪的镯子，和她配上一对儿，算是我给你赔的不是。来，这这怎么好意思呢？有什么不好意思的？去看看有什么喜欢的。王少夫人真是好眼光，这款洋俏，配上王少夫人这白皙的肌肤，再合适不过了。啊，这，这太贵重了吧？这这怎么好意思呢？哎，宝剑配英雄，这美玉自然是配佳人了。上次和王少夫人见面，就觉得和王少夫人一见如故，这次有缘，我们又见面了。如果王少夫人不嫌弃的话，今后我们两个就以姐妹相称吧，你看如何？哎，欧少夫人如此抬举，妹妹怎敢不从呢？哎，来，妹妹，收好。那今日就不叨扰姐姐了，改日妹妹一定上门拜谢。你瞧瞧，你瞧瞧。咱们都是姐妹了，怎么还这么客气呢？<笑>有机会一起喝茶吧。那，姐姐就先留步吧。啊，那我就不送妹妹了。丢掉便是了。啊，是。做卖衣不卖身，请公子自重。不就是要银子吗？本公子有的是。<笑>公子如此轻贱连送，恕连送不能奉陪。上哪去？放开！我如果不放开呢？王兄，你吓得连送姑娘了，别着急。慢慢来。哎，连宋姑娘可娇贵着呢，光是这义务都要百金的价格。王兄，要想得到她这个人，那代价可就大了。莫说百金，便是千金都值得。
少夫人，那欧少夫人出手如此大方，想来是真心想和您结交的。算他有眼光啊！我本将心向明月。世子爷回来了。待何如夜，照钩取。哟，嗯，成色不错，为夫笑纳。还给我！我的珠子。俗话说得好，妻不教，夫之过。为夫。这就给你道个歉！不要，不要，世子爷，求求你不要再打赵夫人了。不打你可以，把百枝交给我。百枝，百枝生病，去了农庄休养。你以为我不知道？你趁我不在的时候，把她嫁人了。啊少夫人，死！不要啊！滚开！不要！不要！不要！不要！不要！不这是之前联房送给我的茶叶，很好，茶味甘醇。很合我的口味，今日我给大家都沏上了，都品品吧。我库里呢有些软烟螺，那可是御赐的好东西，你们拿去，一人一匹。这个天气拿去了做帐子，最好。早就听闻太夫人这儿都是好货，今日。我们可算是沾了光了。十姨娘怎么了？夫人，你该不会是有了吧？四嫂，这可是好消息啊！快，快去请大夫来。是，太夫人。是喜脉。十日上前，还无法确认是否喜脉。啊，这不要紧，等他脉象稳定了再来看看吧。大夫，夫人还需要注意些什么？夫人需要好好静养，不可太操劳。嗯，辛苦大夫了，慢走。太夫人，请留步。琥珀，赶紧扶你家夫人回房休息去。是，那我们也回去了，回吧，不打扰太夫人休息了。回。嗯，夫人，你还好吧？嗯、夫人真是受苦了。受苦倒不至于，只是心里腻得慌，想吃酸东西，想吃酸东西。这，夫人一定是怀上了呀！我以前怀玉哥的时候就是如此。冬青，你快去交代厨房，给夫人多做些酸的吃食。是，我立刻就去。这几日身体疲乏，总觉困倦，夫人。你早些回去休息吧。哎呀，听说啊，最近侯爷都是在西跨院歇下的。
，没想到这个新夫人果然厉害，这么快就怀上了。看来还是这个新夫人能留住侯爷的心呐、啊。我想起来了，有些时日没见着我家玉哥了，我今天去看看他。妹妹，我花圃里的花都开了，要不要去挑两盆？谢谢姐姐，不必了。夫人，我还是觉得贾怀云一事不够稳妥，您要三思啊。我也知此事不妥，可是我思来想去，还是觉得是乔姨娘在大姐的妙药里动了手脚，所以我需要证据。乔姨娘既容不下先夫人的孩子，如今也一定容不下夫人的孩子。若她知道夫人有孕，说不定会故技重施。那夫人便可暗中布局，守株待兔。但是这事儿怎么瞒呀？万一太夫人知道了真相，又要怪罪了。而且，侯爷那边也瞒不住呀。也是，夫人，您还有半个月就来月事了。这万一要是露馅了，这个月的月事簿我们就自己准备，不要留下记录。是。等这件事真相大白，我再向大家请罪。此事关系到大姐离世的真相，我想太夫人、侯爷应该都会理解的。哎，真是世事难料啊！原以为联防能和侯爷心心相印。没想到联防一直得不到侯爷的欢心，倒是我一直不看好的十一娘，怀孕了。母亲，这是十一娘的福气，也是您和徐家的福气啊。哎，这就是命吧。我心里倒是担心，这联防。他会不会过于执着，伤着自己？嗯，真没想到十一娘这么快就有喜了。是啊，侯爷。啊，二嫂。夏香给侯爷道喜，恭喜侯爷。喜从何来？侯爷。十年四十有喜了，要不了多久，您又要当爹了。哎，侯爷回来的正好，这菜刚摆上。你们先退下。是。听说你早上恶心呕吐，身体有恙。啊，早上确实身体不适，可能母亲他们误会了。大夫呢？大夫怎么说？大夫说，不确定是不是喜脉。那你为什么不明说你身体不适？那会儿大家都以为我有孕了。大夫又不确定，我若着急着分辨，那岂不是更奇怪吗？倒也是。
这段时日，我夜夜宿在西跨院，别人都不知我们分床而眠。若是你及时否认，反倒也是奇怪。但是，若是要母亲空欢喜一场，未免也太不孝了。这样吧，你若是真想要孩子，我可以帮你个忙。既然你不好意思自己去承认撒了谎，母亲那边我可以帮你隐瞒，但你自己还是要想办法怎么圆过去。倒也用不着怎么圆，只要月信来了，一切都明白了。你若是实在圆不下去，我身为你丈夫。是可以帮忙补救一下的。侯爷，菜凉了，快吃菜。终究还是骗了他，只能等找到乔姨娘害死大姐的证据后，再好好跟她解释了。呃，这两日给夫人准备一些小米鸡肉粥，一些容易消化的饭菜，滋养脾胃。是侯爷，还有，好好照顾夫人，有什么需要，若是不好意思向太夫人说，随时来找我。是侯爷，我们一定不辜负侯爷的信任，好好照顾夫人。嗯。没想到堂堂永平侯竟然会有这么体贴细心的一面，他对夫人真好。大太太，看您今日的气色比前几日好太多了，想必就快痊愈了。看来，上次那个大夫的医术还不错。来，恭喜大太太！刚刚徐家那边传来消息说。什么消息？值得你如此大惊小怪的？十姨娘有喜啦！哎呦，大太太！哎呀，大太太，你看我这张嘴！哎呀，光急着报喜，却忘了这十姨娘，若真的给侯爷诞下子嗣，那这之后……钟哥的日子可就……杨姨娘，太太，太太，太太，我给您找大夫去。大太太，大太太，你也别太着急了，您的身子才是最重要的。我能不着急吗？钟哥年纪还小，以后的日子……我过，大太太，大太太，大太太，坐吧。夫人现在感觉怎么样？我没事。夫人。这太夫人啊，真是对你太上心了。要不是你自己执意不肯呢，这太夫人差点就免去你每日晨昏定醒了，真是心疼你，看得我都眼热。夫人，这是您第一个孩子，是得小心一点。文姨娘有生育格的经验，可得给夫人好好传授一下。嗨，我那都是老黄历了，说了夫人也不爱听吧。
。哎，不过我的确是听说，在怀孕的前几个月是最需要小心的时候。我还听说和氏医馆的妙药很是灵验。这几日我正打算去和氏医馆求仙妙药呢。啊，对对对，我想起来了，以前仙夫人在的时候。就是吃了和氏医馆的妙药，才顺利产下尊哥的。夫人，徐家夫人怀了身孕。这两天会过来取妙药。周秋尝尝我给你做的桂花糕吧。嗯，好。<笑>母亲，大夫说我有喜了。哎呦，哎呦，真是太好了！元娘啊，这下我们尊哥就有伴儿了，真是辛苦你了。我不辛苦，只要侯爷开心。我就足够了，莲房，恭喜夫人了。我没有想过要害你的性命，我只是不想再看到你怀上侯爷的孩子，我也，我不想再看到侯爷对你好了，是你自己身体不济。怨不得我，姨娘。我是姨娘，你真的不要怪我，要怪就怪你自己。为了得到侯爷的信任，我必须尽快的将你赶出。果然不出夫人所料。乔姨娘和何氏医馆的明镜有所勾结，只怕已经想好要怎么毒害您了。可惜我离得太远，没听得更真切些。他们定是想要在妙药里动手脚。只要我们拿到何氏医馆的妙药，再拿住明镜，人证物证皆在，容不得他抵赖。嗯，你继续盯着乔姨娘，若有动静，立刻向我汇报。我这边也让万大贤暗中盯着明镜。是。夫人，秦姨娘身边的翡翠来了，让她进来。夫人，我们姨娘院里的花都开了，姨娘请夫人派人去看看。若是有夫人喜欢的，可以拿两盆回来，也正好给屋里添些颜色。替我谢谢姨娘，那一会儿我让冬青过去看看。是。
，姨娘，冬青姑娘来了。秦姨娘，冬青你来了，随便挑，那边都是开的好的。那我就先替夫人谢过姨娘了。哎，嗯。那我必要这两盆吧。好，来。我挑好了，秦姨娘。那我先走了。好。乔姨娘，妹妹来了。姐姐，妹妹，你看你喜欢什么，随便挑。这么多花呀！这盆开的也不错，没什么好稀罕的。我这的花草自是入不了妹妹的眼。翡翠，嗯，这里有两盆夜来香呢，被冬青姑娘端走了。天哪！夜来香香味太浓，不宜养在有孕之人房里，快去追回来。好，我现在就去。哎呀，怎么偏偏挑了这两盆了？姨娘，姨娘，您在想什么？冬青于秦姨娘处挑了两盆。与孕妇不利的夜来香回去。那个冬青向来粗枝大叶的，有此疏忽，也不奇怪吧？明早再去一趟何氏医馆。尾随是罗十一娘，娘，姨娘，好狠的算计啊！原来他早就已经怀疑罗元娘的死与我有关，什么祭奠生母，什么有喜，什么需要妙药保胎，通通都只是做给我看的。姨娘，这下可怎么办？还想算计我？说不定这就是天赐良机。姨娘，你有什么打算？之前都是我在明，他在暗，我们才会被他牵着鼻子走。可如今不一样了。是他在明，我在暗，他这不就是把扳倒自己的把柄，交到了我的手上吗刚见过太夫人，她对十一娘怀孕一事很是欢喜。你到底有几分把握，真能确定她是假怀孕？女儿使人暗中盯着西跨院，虽然他们诸多防范，但是假的毕竟真不了，还是让女儿瞧出些蛛丝马迹。厨房里的那些酸石，她根本就没用多少。若非害喜。
，常人哪识得了那么多算事啊？他越是将近，这件事情瞒不了多久了。他应该是想在这事儿之前就将何氏医馆揭开了。娘，这次乔家一定要帮我，否则女儿将万劫不复了。你是我的女儿，我怎能不帮你呀、啊？元娘去世的真相若被揭发出来，不但你在徐家的位置难保，就连我们乔徐两家几代人的关系也将毁于一旦。你此次唤我前来，定然有了谋划。只要设法将罗十一娘弄得诚信尽失，这样一来，徐家就再也没有任何人会相信他的话，然后顺势再揭露他假怀孕一事。这样，别说太夫人，连侯爷也不能容他。此计甚妙啊！娘，现在他派人盯着我和秀媛，我们行动诸多不便，还请娘。派人去帮我们好好查一查，他近日在外边到底干了些什么？这事交给我来。还有，何氏医馆的明镜已经暴露了，娘看是不是？我会再给他些银两，让他速速离开京师。若是十一娘把此事揭开，他连性命都难保，谅他也知道轻重。如此，我便放心了。去分几锭银子，给他们送过去。是。哎呦，谢谢徐公子赏。徐公子关照我们生意，谢谢了啊。今天他们状态都不错。唱得好，我看得高兴，听得舒坦。<笑>改场，谢谢徐公子台，我们这个四喜班啊，这个生意要是没有您，那还不得垮了一半啊！<笑>不过呀，这两日我们不能在这唱了，还委屈您呢，到别处听戏去。怎么了？你们是要走了吗？这唱得好好的，为什么要走啊？哦，不是，不是。我们不走，这明后两天呢、啊，去欧家唱堂会。这靖远侯的长子欧大人和茂国公的儿子王公子，最近也不知道怎么了，交情甚密。这欧大人呢、啊，叫我们去唱戏，也是为了热闹热闹。啊、哦，唱堂会，哎，这也是常有的事情啊。没事，只要你们不走，我会经常来照顾你们的生意的。哎。谢谢徐公子，谢谢徐公子，嗯，那就不打扰了，小的告退。来了，赵颖说。你有要事要与我商议？怎么了？突然开窍了，想起关心家事。还是丹阳出了什么情况？四哥，您就别笑话我了，我跟你说正事呢。你什么时候跟正经事沾上边了？四哥，哎，我跟你说了你就知道了。我最近发现啊。这欧立行跟茂国公家的王玉走得很近，这事啊，透着点蹊跷，是吗
，说来听听。你看，你跟这王玉既然是联亲，那这欧家应该是王家为敌才对，反而现在倒有意结交。事出反常必有妖，这欧家呀，绝对没安什么好心。所以我将此事告诉你，给你提个醒儿。这消息你如何得知？虎有虎穴，蛇有蛇洞。你平时不让我结交那些三教九流，可这些事情就是他们告诉我的。四哥，我是你亲弟弟，绝对不会骗你的。知道了记住了，夫人放心，奴婢都记住了。哼，去吧。对，就按我之前跟你说的去行。啊，这儿的颜色在心里面。好，好的，我明白。你看，那个颜色挺好的。不错，我先过去。嗯。嗯这位姑娘，你有什么需求？您是这里管事的吧？我是。我是之前受灾的灾民，听说您这里不仅可以学绣活，而且可以挣口饭吃。我已经很多天都没有吃饱过了。您能不能收留我，姑娘？别急，我这里现在收不下人了。不过隔壁还有家绣房，不如你可以去那里看看。求求你帮帮我吧！眼看就要饿死街头，我实在是没有办法了，求求你了！姑娘使不得，起来说话，起来。姑娘别急，我答应你就是了。这样，我给你挤出一个位置，你先去后院领一身衣裳，然后再拿两个馒头吃。小皮，带这位姑娘去后院吧。啊，好的，跟我来吧。来谢谢管事的，啊、哦，谢谢管事的你们做这一尺绣布能卖多少钱啊？房里的绣布都是由简师傅定价，有便宜的，也有贵的。不过，咱们这手艺不如简师傅和他的徒弟们，绣这么一副，也就只能卖二百文钱吧。我们能得一百文。啊？那做这么一幅，得花多长时间呢？短则五六日，长则半月。这也太不值当了吧！县林哥也太欺负人了，有什么不值当啊？那边，这么一副刺绣都能卖二两银子了啊啊！二两，就,就怕这县林阁名为传授，实际上是在欺压利用大伙的劳力。你怎么能这么说呢？就是就是，要是没有简师傅，我们连饭都吃不上呢。简师傅啊，是我们的恩人。可是我听说，永平侯府的夫人也参与了仙灵阁的分红。分红就怕仙灵阁有了大靠山，就为所欲为。不可能吧？就是啊，简师傅和罗师傅不会做这种伤天害理的事。是啊，姑娘，简师傅和罗师傅对我们的好，大家都看在眼里。你别瞎说了。
，谁提笔画寂寞？这一生，花边漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色。起又要烛火，岁月冷一山多。看命运一路曲折，而缘分始终不说。心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写尽你我？谁提笔又吟思念，平地起风波？谁来过又惹往事，在心里颠簸？若深情可念，不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。孤单，泪眼几婆娑。谁来过为你耗尽我一生笔墨？若非我不曾不活过，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。